Hello class, how are you doing today? 안녕하세요 여러분, 김지아입니다. 반갑습니다. 네, 저번 시간에 배웠던 수업 내용들 다 기억하시죠? 네, 측정에 대해서 처음으로 배워보았는데요. 자, 복습을 잘해왔는지 한번 오늘 수업 시작하기 전에 복습부터 할게요. Let's go ahead and review. 네, 저번 시간에 배운 측정에 관련된 다섯 가지 표현들 바로 복습 들어갈게요. 네, 첫 번째 표현이 뭐였죠? We measure something to find out its size. 네, 사이즈를 알아내기 위해서 사물을 측정합니다. 라는 뜻이었죠? We measure something to find out its size. 네, 두 번째 표현은 You use standard units when you measure things. 네, 측정 시 표준 단위를 사용합니다. 라는 뜻이었죠? 여기서 표준 단위는 Standard units라고 하는 거 기억하시고요. 네, 한번 따라해 볼게요. You use standard units when you measure things. You use standard units when you measure things. 네, 그리고 세 번째 표현은요. Grams, kilograms, centimeters, and meters are all standard units. 네, 여기서 standard units, 표준 단위들은 네, 무엇이 있죠? 네, 예를 들어서 grams, kilograms, centimeters, and meters. 네, these are all standard units 해서 세 번째 문장이 grams, kilograms, centimeters, and meters are all standard units. 네, 그리고 네 번째 표현은요. We can use various tools for measuring. 네, 무슨 뜻이었죠? 네, 측정을 위해 다양한 도구들을 사용할 수 있습니다. 라는 뜻이었죠. 네, we can use various tools for measuring. 네, 다시 한 번요. We can use various tools for measuring. 네, 그 다섯 번째요. Inches are a standard unit of measurement used in the U.S. 네, 인치는 미국에서 쓰이는 표준 측정 단위입니다. 라는 뜻이었어요. 네, inches are a standard unit of measurement used in the U.S. 네, 한번더 빨리 읽어볼게요. Inches are a standard unit of measurement used in the U.S. 네, 오늘의 math terms에는 무엇이 있는지 한번 같이 알아보도록 할게요. 네, 첫 번째 단어는 way, 그리고 heavy, quantities, 그리고 마지막으로 larger than. 네, 처음은 way 하면 은 무게가 나가는 이란 뜻인데요. way, way. 그리고 두 번째, heavy, heavy, 무거운 이란 뜻이에요. heavy. 그리고 다음은 quantities, quantities. 네, 양 말하는 건데요. 물건의 양. Quantities. 그리고 마지막으로 larger than. 무엇보다 큰 이란 뜻이죠. 네, 전에 배웠었던 larger than. Less than의 반대말인 larger than. 네, 오늘 math term 짚어보았는데요. 자, 어떻게 표현이 되는지 한번 five expressions 같이 알아보도록 할게요. 네, today's expressions에서는요, grams and kilograms에 대해서 배울 텐데요. 자, 저번 시간에 이게 다 무엇이라고 그랬죠? 네, standard units라고 했었죠? 네, measurements를 할 때, standard units, grams and kilograms에 대한 다섯 가지 표현들 배워볼게요. 네, 천천히 읽어드릴 테니까 잘 들어보세요. 네, 첫 번째 표현이, you can use grams when you weigh things. You can use grams when you weigh things. 네, 그리고 두 번째는 You can use kilograms when you weigh heavy things. You can use kilograms when you weigh heavy things. 그리고 세 번째 표현이요. David weighs 50 kilograms. David weighs 50 kilograms. 네 번째는 One kilogram is the same as 1,000 grams. One kilogram is the same as 1,000 grams. 그리고 마지막, For quantities larger than 1,000 grams, kilograms are usually used. 네, 다시 한 번요. 
For quantities larger than 1,000 grams, kilograms are usually used. 네, 그래서 오늘의 다섯 가지 expressions 잘 들어보았죠? 자, 자세히 살펴보도록 할게요. 네, 오늘의 다섯 가지 표현들 자세히 살펴보도록 할게요. 네, 첫 번째 표현이 You can use grams when you weigh things. 네, you can use grams. 네, 무게를 잴때 그램을 사용할 수 있습니다. 라는 표현이죠. You can use grams when you weigh things. 네, 여기서 grams. 네, 저번 시간에 배웠었죠. 그리고 weigh 하면은 뭐 무게를 잴때 weigh things. 네, you can use grams when you weigh things. 그리고 두 번째 표현을 넘어갈게요. You can use kilograms when you weigh heavy things. 자, 첫 번째 표현이랑 비슷한데요. kilograms를 바꿔서 얘기를 하면은 네, weigh things가 아니라 heavy things죠. 네, kilo가 들었으니까 you can use kilograms when you weigh heavy things. 네, 무슨 뜻이죠? 무거운 사물을 잴때 kilogram이란 단위를 사용해요 라는 뜻이죠. You can use kilograms when you weigh heavy things. 네, 여기서 heavy, 무겁다 라는 뜻인 거 기억하시죠? 네, 그럼 세 번째 표현은 David weighs 50 kilograms. 네, 데이빗이라는 친구는 50kg이 나갑니다 라는 뜻인데요. 자, 우리가 너몇 킬로니? 라고 물어보는 킬로 라고까지만 얘기를 하는데 보통 킬로그램까지 얘기해야 된다는 거꼭 명심하시고요. 네, 데이빗은 몇 킬로그램 나간다고요? 네, 데이빗 weighs 50kg. 자, 무거운 산물이나 무거운 사람들을 잴 때는 킬로그램을 사용하는 거꼭 기억하세요. 데이빗 weighs 50kg. 네, 그러면 네 번째 표현은 one kilogram is the same as one thousand grams. 네, 1 kilogram은 천 그램과 같습니다라는 뜻이죠. 그럼 한번 써볼게요. one kilogram. 네, 어떻게 표현하죠? 네, kg로 표현하죠. one kilogram is the same as 뭐 뭐가 같다. the same as 를 쓰죠. is the same as one thousand grams. 네, 이렇게 쓰면 되겠죠? One kilogram is the same as 1,000 grams. 이걸 읽을 때또 equal to를 읽어도 된다는 거 기억하시나요? The same as equals to. So, one kilogram equals to 1,000 grams. 네, 오늘 네 번째 표현이었죠? One kilogram is the same as 1,000 grams. 네, 그럼 다섯 번째 표현은요. For quantities larger than 1,000 grams, Kilograms are usually used. 네, 무슨 뜻이죠? 천 그램보다 큰 양일 경우 일반적으로 킬로그램을 사용합니다. 라는 뜻이에요. 자, 그럼 데이빗이 네, 50kg 나간다 그랬었죠? 그럼 50kg 나가는데 그걸 그램으로 표현할 경우는 50,000 그램가 되겠죠? 네, 그러면 은 숫자 단위가 너무 커지기 때문에 네, 50kg 이런 경우에 너무 heavy things일 경우 킬로그램을 사용합니다. 자, 그럼 다섯 번째 문장 다시 한번 읽어볼게요. For quantities larger than 1,000 grams, kilograms are usually used. 네, 여기서 quantity, 네, 양을 가리키죠. For quantities larger than 했으니까 네, 무엇보다 큰 경우, 네, 큰 양일 경우, 네, kilograms를 사용합니다. 라는 뜻이었죠. For quantities larger than 1,000 grams, kilograms are usually used. 이렇게 해서 오늘 다섯 가지 표현 배워보았는데요. 자, 그럼 총 정리해보도록 할게요. 네, 오늘 배운 grams and kilograms에 관련된 표현들 복습 바로 들어갈게요. 네, 첫 번째 표현부터 You can use grams when you weigh things. 네, 무게를 잴때 그램을 사용합니다. 라는 거였죠. You can use grams when you weigh things. 네, 여기서 weigh가 무게를 잴때 weigh라고 하는 거 기억하시고요. 네, 두 번째 표현은 You can use kilograms when you weigh heavy things. 네, 무거운 사물을 잴 때는 킬로그램을 사용합니다. 라는 뜻이었죠. You can use kilograms when you weigh heavy things. 네, 세 번째 표현은 David weighs 50 kilograms. 네, 데이빗은 50kg 나갑니다. 라는 뜻이죠. David weighs 50kg. David weighs 50kg. 네, 네 번째 표현은 
One kilogram is the same as one thousand grams. 일 킬로그램은 천 그램과 같습니다라는 뜻이죠. 네, one kilogram is the same as one thousand grams. 네, 여기서 same as 네, equals to 같은 표현이라고 선생님이 얘기해줬죠. 네, 오늘의 마지막 표현. For quantities larger than 1,000 grams, kilograms are usually used. 네, 천 그램보다 큰 양일 경우 일반적으로 킬로그램을 사용합니다. 라는 표현이었죠. 네, 여기서 quantity, quantities, 네, larger than. 네, 다 기억하시고 네, 문장 다시 한번 읽어볼게요. For quantities larger than 1,000 grams, Kilograms are usually used. 네, 이렇게 해서 오늘 grams and kilograms를 사용해서 다섯 가지 표현들 배워보았는데요. 자, 어떤가요? 네, 오늘 수업은 좀 쉬웠던 것 같은데요. 네, 나는 35kg 나갑니다. 어떻게 하는지 한번 해보세요. 네, I weigh 35 kilograms. 이렇게 하면 되겠죠? 자, 그럼 복습 열심히 하시고 선생님은 다음 시간에 만날게요. Take care till next time. Bye bye.